viewers welcome and welcome to our club samay club with me kanimori iniki week first day ya yeah. so and special ana recipe la varakkum pola nama show la kaathirukku neengalum ungalku samayil irukka doubt alla call panni nama show kekkala neenga dial panna vendiya number 0444596948 enikku nama show la chef prakash irukanga chef welcome pannirala vanakkam chef vanakkam ma எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் சோ இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி உங்களுக்கு சொல்ல போறீங்க சார் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்லி நான் செய்யணும் அப்படி நீங்க என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்களே ஆமா இப்போ அந்த இட்லி ரெசிபி புதுசா தானியங்கள் சிறு தானியங்கள் எப்படி இட்லி அதாவது வித்தியாசமான இட்லி கேட்டது நீங்க நீங்க சொல்ல போறீங்க ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு ரீசெண்டா இது நான் செஞ்சு கொடுத்ததுல எல்லாரும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்டாங்க அதனாலதான் இந்த ரெசிபியை நான் இப்ப ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் சிறிது அதாவது சிவப்பு அரிசி சிவப்பு அரிசிய வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ்மதி அரிசி எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அரிசி வாங்கிங்க இதுலேயே வந்து கேரளா அரிசி வேற இருக்கு அது வேணா சிவப்பு கலர்ல இருக்கும் இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் ஊற வைக்கணும் அதாவது ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் அரைக்கணும் இதில் வந்து அளவு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு கிலோ சிவப்பு அரிசி வாங்குறீங்கன்னா நானூறு கிராம் உளுந்து அந்த அளவில் தனித்தனியாக நம்ம இட்லிக்கு எப்பயுமே எப்படி இருக்குமோ அதேமாரி தனித்தனியாக ஊற வச்சுட்டு குற குறனு அரைச்சிருங்க அரிசியை உளுந்தை வந்து நைஸாக அரைச்சிருங்க இதில் வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு அரைச்சாலும் சரி ஐஸ் கியூப்ஸ் போடலாம் ரெண்டுமே ஒன்றாவும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஆனால் தனித்தனியாக அரைச்சிருங்க உப்பு பார்த்துங்க நல்லா திக்காக மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் இதில் வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது திக்காக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க மறுநாள் காலையில் இட்லியை மேலாமல் எடுத்து ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ண மட்டும் வேண்டாம் வேண்டாம் மேலாமல் எடுத்து ஊற்றி பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு இட்லி சொல்லிட்டீங்க சார் இன்னொரு ஒரு ரெசிபி எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த இட்லிக்கு சைட் டிஷ் மாதிரி சொன்னா கூட சூப்பரா இந்த இட்லியை வச்சு அஞ்சு டிஷ் பண்ணலாம் அடை 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 கை வசம் நிறைய நிறைய வச்சிருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புதுசு புதுசாக நம்மளே கிரியேட்டிவ் பண்ணலாம் இந்த இட்லி வந்து இப்போ நிறைய சொல்கிறீங்க அதாவது குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த இட்லியை வந்து ஸ்வீட் உப்புமாவும் ஆக்கலாம் எப்படின்னா இட்லி வேக வச்சு எடுத்துட்டுங்களா எடுத்தோடனே அதாவது ஆரி ஆரி தானே இருக்கும் அதை நல்லா உதுத்துங்க உதுத்துட்டு தேங்காவை கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக அரிச்சுங்க அது கூட வந்து வெள்ளத்தை சேர்த்துங்க போதும் போ இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டுங்க ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க இது நல்ல இது நல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சிங்கன்னா உப்புமாவும் இருக்கும் அது அப்படியே கொல்கட்டையாகவும் மாற்றலாம் எப்படின்னா அது நல்லா கெட்டியமாக பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இட்லி பாத்திரம் இருக்குல்ல அதுல வச்சுட்டு சூடு பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரான ஒரு இன்னும் அதே இட்லி வச்சு வேற ஒரு ரெசிபி சொல்லிட்டீங்க சார் ஆமா ஆனாலும் நாங்க விடுறதா இல்ல இன்னும் ஒரு டவுட் எனக்கு ரொம்ப நாளாவே இருக்கு சார் சொல்லுங்க இந்த மேக்ரோன்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல பாஸ்தா மாதிரி இருக்கும் அது வீட்டுல செய்யும் போது இந்த மசாலாவும் அந்த பாஸ்தாவும் ஒட்டாத மாதிரியே ஒரு ஃபீல் சரியாவே வர மாட்டேங்குது அது எப்படி செய்யணும்னு மட்டும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா அது வந்து பாஸ்தா வந்து கண்டிப்பா ஒட்டும் அது இது வந்து கொஞ்சம் அந்த தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா மற்றபடி எதுவுமே இல்லை தக்காளிய நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு அதாவது வேக வச்சுட்டு தான் அரைக்கணும் பாத்திரத்தில் தண்ணி போடுங்க தக்காளி வந்து பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒன் பை ஃபோரை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு கொதி தண்ணியில் போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த தோல்லாம் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுட்டு அதில் இதில் ஒரே ஒரு கரண்டி தாளிப்பு மாதிரிதான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டதுக்கப்புறம் ஜீரகம் இல்லை வெறும் பூண்டு மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் பூண்டு போட்டு தாளிச்சுட்டு ஜஸ்ட் வதங்கினாவே போதும் எண்ணெயில் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம்லாம் போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தான் வெங்காயம் போடணும் நிறைய போடக்கூடாது கொஞ்சம் போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா தக்காளி காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் இல்லைனா கொஞ்சமாக காஷ்மீர் சில்லி போடுற உப்பு பூண்டு தான் அதிகமாக அதோட வாசனையாக இருக்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் மேக்ரோனி நம்ம எப்பவுமே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு எண்ணெய் போட்டுட்டு உப்பெல்லாம் போட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னா அந்த மேக்ரோனியை போட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்து பாருங்களேன் அதோட அந்த மசாலாவோட ஒட்டி நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதிகமாக காரமும் இருக்காது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த மேக்ரோன்ஸ்லயே சூப் செய்ய முடியுமா சார் ஆ கண்டிப்பா சூப் பண்ணலாம் சூப் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேள்வி கேக்குறீங்களேமா இல்ல எப்பமே காலேஜ் கிட்டே பேசுறீங்களா சோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இருக்க டவுட் எல்லாம் டைம் கிடைக்கிற சான்ஸ் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு கேட்டுறோம் அப்படினு கேட்டுட்டு இருக்கேன் சரிமா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அதுல சூப் பண்ணலாம் சூப
அதாவது ஹீட்டான பொருளுக்கெல்லாம் ஜீரகம் தாளிக்கணும் குளிர்ச்சியான பொருளுக்கெல்லாம் சோம்பு தாளிச்சாவே போதும் அடுத்தது நம்ம வெங்காயம் போடுவோம் அது அதுக்கு அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் தக்காளி இதுதான் பேஸு எல்லா நான்வெஜ்ஜுக்கும் அந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கிளாஸியாக இருந்துச்சுன்னா கிரேவியாக வரும் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரையாக மசாலாவாக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுதான் பேஸ் நம்ம ஷோட காலர் இருக்காங்க ஷெஃப் அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹாய் மேம் நான் செப்டே பேசணும் அப்ப ஏன் கிட்ல பேச மாட்டீங்களா இல்ல மேம் செப்ட முக்கியமா ஒரு क्वेश्चन கேக்கணும் அதுக்காக தான் ஏன் கிட்ட கேட்டு கூட நீங்க செஃப் கிட்ட கேட்கலாமே தப்பே இல்ல உங்க பேர் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆ என் பேர் எலில் என்னப்பா எலில் எழில் ஓகே ஓகே ரொம்ப அழகான பேர் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க எழில் சென்னை சென்னையில இருந்து கால் பண்றீங்க அப்படி என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க செஃப் கிட்ட தான் கேட்பீங்க பேட்ச்ல நாங்க கடையில தான் பிரியாணி சாப்பிடுறோம் சோ ரூம்ல நீங்க செஞ்சு சாப்பிடலாம்னு இருக்கோம் சோ அதான் சிக்கன் பிரியாணி ஓகே 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 சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யணும்னு கேக்குறாங்க வணக்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு சொல்லுங்க செஃப் எனக்கு வந்து சிக்கன் பிரியாணி நல்ல காரசாரமா எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தாங்க செஃப் நான் கண்டிப்பா சொல்லி தரேன் நீங்க ஏற்கனவே நல்லா சொல்ல நிறைய போட்ட காரணம் ஏற்கனவே நீங்க சமைச்சிருக்கீங்களா இல்ல புதுசா இல்ல ஓரளவு தெரியும் பாத்துக்கானா நீ தான் செய்ய போற ஓ அந்த மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சா கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் இல்லையா சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் என்ன என்ன பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி சரி ஓகே கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஓகே சிக்கன் பிரியாணி பேச்சுலர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அது வாங்கி வச்சுங்க பாக்கி எல்லாமே இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு விழுது வாங்கி வச்சிருப்பீங்க பாத்திரத்துல எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு சும்மா கொஞ்சமா ஜீரகம் தாளிச்சா நல்லது இல்லைன்னா பரவாயில்ல எண்ணெய் போட்ட உடனே அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுவும் அது கூட ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஜஸ்ட் வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா தக்காளி வெங்காயம் தக்காளி அளவு எப்படின்னா இப்போ ஒரு போல் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சமாக தக்காளி இந்த அளவில் போல் இது பெருசாக இருக்கணும் இது சின்னதாக இருக்கணும் அந்த அளவில் தக்காளி எடுத்துங்க அந்த தக்காளி அளவு போல்லே தயிரும் எடுத்துங்க எண்ணெய் அதாவது பாத்திரம் எண்ணெய் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சிடும் ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு அதிலே போட்டு அந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா தயிர் தயிர் போட்டதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி கண்டிப்பாக போடுங்க இல்லைன்னா புதினா கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து சிக்கன் ஜஸ்ட் சிக்கன் கொஞ்ச நேரம் வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா அரிசி நீங்கள் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவில் தண்ணி ஊற்றுங்க ஒரு கொதி வந்தாவே போதும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசியை போட்டு அந்த மேலே கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வரும் அரிசியை போட்டோன்னே ஒரு கொதி வரும்போது ஸ்லோ பண்ணிடுங்க ஸ்லோ பண்ணதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காகிடும் அந்த டயத்தில் மூடி போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வெயிட் வச்சுட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் தாளிக்கும் போது கூட ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் நான் ரமேஷ் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ரமேஷ் ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க சமைப்பீங்களா ஆ சமைப்பேன் மேடம் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு சமைப்பீங்க நைஸ் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு நண்டு குழம்பு மேடம் ஓகே நண்டு குழம்பு கேக்குறாங்க வணக்கம் ரமேஷ் எப்படி இருக்கீங்க ஆ வணக்கம் செஃப் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்க சமைச்சிருக்கீங்களா என்ன சமைப்பீங்க ரொம்ப நல்லா நான் சிக்கன் நல்லா சமைப்பேன் ஓ வெஜிடேரியன்ல மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நண்டை போட்டு கழுவுருங்க சூடுகிட்டு பண்ண வேணாம் பாத்திரம் தண்ணி அதில் போடுறீங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் நண்டு வாங்கிட்டு வந்து போட்டிங்கன்னா அந்த கவிச்சு வாசனை வராது அதனால் சொல்கிறேன் அதை கழுவி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி தக்காளி வந்து கம்மியாக இருக்கணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் அதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் சோம்புத்தூள் இதை மட்டும் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி ஒரே ஒரு கொதி அந்த
எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மா திருச்சில இருந்து கால் பண்ணுங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க சமைப்பீங்களா ரேவதி இல்ல एक्चुअली நான் காலேஜ் படிக்கிறேன் இப்போ நான் சமையல் கத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போதான் கத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா சோ என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மா இன்னைக்கு எனக்கு நார்மலா சாம்பார் எப்படி வைக்கணும் தெரியணும் ஓகே சாம்பார் ஆனா எல்லாரும் ஈஸி சொல்றாங்க செஃப் நிறைய பேருக்கு சாம்பார்ல அத டவுட் இருக்கு எனக்கு கூட சாம்பார் இருக்கே தெரியாது இப்போ நான் சொல்ல போறேன் நீங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வைங்க யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றீங்களோ அப்பதான் நான் ஜெயிச்ச அதிகமா வரும் இப்போ ஒரு கிளாஸ் வந்து இப்போ பருப்பு எடுக்கிறீங்க துவரம் பருப்பு எடுக்கிறீங்களா அதில் பாதி கிளாஸ் வந்து பாசி பருப்பு ரெண்டு பருப்புமே எடுத்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு போட்டாவே போதும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நறுக்குன்னு கட் பண்ண பூண்டு போட்டுங்க பூண்டு போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில்லை ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா தண்ணி தக்காளி இதை மட்டும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா பச்சை வேகமெலாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த பருப்பு தண்ணி ஊற்றிங்கன்னா சாம்பார் ரெடி ரொம்ப சிம்பிள் தான் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி நெய் பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் சாம்பார் சொல்லும் போது ரொம்ப சிம்பிளாக வேற சொல்லிட்டாரு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் ஷெஃப் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அதாவது நானும் அந்த காலரும் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் இன்னுஜா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மினுஜா வேலூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க பேசுறது செஃப் கேக்லயா நான் தெரியல கேமரா கிட்ட வந்து இப்படி வேற பாக்குறாரு ஓகே மை நீங்க என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க சிக்கன் சுக்கா எப்படி பண்றது சிக்கன் சுக்கா ஓகே சிக்கன் சுக்கா எப்படி பண்ணனும் கேட்டிருக்காங்க செஃப் கண்டிப்பா சொல்ல வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க நான் வெஜ் நல்லா சமைப்பீங்களா இல்ல வெஜிடேரியன் நல்லா சமைப்பீங்க நான் வெஜ் சரி ஓகே அப்ப நம்ம நான் சொல்றது ரொம்ப உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ரொம்ப நன்றிம்மா சுக்கா வந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் சுக்காக்குலாம் நிறைய பேர் மசாலா மசாலா அரைச்சி போட்டா அது வேற டேஸ்ட் மசாலா அரைச்சி போடாம இப்படியும் கூட பண்ணலாம் ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் போட்டுங்க வெங்காயம் அதிகமா இருக்கணும் இப்ப நாலு வெங்காயம் போடுறீங்கன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி அந்த அளவுல போட்டா போதும் வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இது எல்லாமே அதில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் அந்த எண்ணெயில் ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எதுவுமே வேணாம் மிளகுத்தூள் சோம்பு தூள் ஜீரகத்தூள் அது சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி அதை போட்டு ஒரு பச்சை வேகம் முடிச்சுன்னா கொஞ்சம் திக்காக மசாலா விடும் அதுக்கப்புறமா சிக்கனை போட்டு அந்த சிக்கன்லேயே உள்ள தண்ணி இறங்கணும் ட்ரையாக ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே பெரட்டுங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி நெய் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் அந்த சிக்கன் கூட கொஞ்சம் மசாலா சேர்ந்த மாதிரிக்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் நான் தினேஷ் பேசுறேன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க தினேஷ் நான் வந்து சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே ஏன் ரொம்ப பயந்து பயந்து பேசுறீங்க தைரியமாவே பேசலாமே இல்ல இப்போ வந்து நாட்டு கோழி வறுவல் எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை ஓகே அது செஃப் கிட்ட கேட்கணும்னு இருந்தேன் இது ஒரு பயங்கரமான ரெசிபி இல்ல இவ்வளவு பயந்து பயந்து கேக்குற மாதிரி எனிவேஸ் செஃப் சொல்வாங்கமா இல்லமா அவருக்கு பயங்கரமான ரெசிபி அப்படி தான் நினைக்கிறேன் செஃப் எனக்குமே பயங்கரமான ரெசிபி தான் சும்மா அப்படியே கலாய்ப்பல தப்பா நினைச்சு கூடாது ஓகே வணக்கம் தினேஷ் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் செஃப் நீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க சமைப்பீங்களா இல்ல இல்ல நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சமைப்பேன் செஃப் ஓ சூப்பர் ஓகே அது வந்து சும்மா டைம் பாஸ் ஆகலன்னு ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு கேட்டிருக்காரு நாட்டுக்கோழி <laughs> 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 <laughs>
அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியோட இந்த சிக்கனை போட்டு நல்லா அப்படியே ட்ரையாக வரைக்கும் பெரட்டுங்க இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஒரே ஒரு சொட்டு நெய் போட்டுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷிஃப் எங்களுக்காக சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொன்னீங்க இருந்தாலும் ஒரு டிப் சொல்லனா அப்படி மன வருத்தம் ஆயிடும்ல நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ஸோ டிப் ஏதாவது சொல்லுங்க டிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இட்லி சொன்னோன்னே அதில் ஒரு விஷயத்தை சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஸ்வீட்டு கொல்கட்டை மாதிரி கூட நான் சொன்னேன் அதில் வந்து உப்புமா மறுக்க இட்லி உப்புமா பண்ணலாம் இதில் இந்த இட்லியை உதுத்துட்டு உப்புமா செய்யும் போது கேரட்டு பீன்ஸு கொடமிளகா வெங்காயத்தால் இதை சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இட்லி வந்து ரெட் ரைஸில் பண்ணுறோம்ல ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான டிப்பாக சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கலாம் அதில் இருந்து சிஸ்கானி மொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் ச